I want to know. I want to know. They are broken. This class is the. If if you know only one class, you can. If you know only this one class, anybody you know can tell Harikatha. Anybody. Вот помните в том лекции, которая называется "Поиски счастья". Дело в том, что если вы запомните вот только этот урок, вы сможете уже всегда в любой ситуации проповедовать. And also now this wall, if you tell us to do bhajan, everyone will tell me, why need bhajan? I am okay. My wife, nice wife, nice children, nice job, eating, everything I okay. Why need to bhajan? You know, everyone will tell me this thing. Когда вы будете только рот открывать человеку, он будет спрашивать, а зачем ты мне все это говоришь? У меня жизнь прекрасна, у меня замечательная семья, жена. Что нужно ты еще? Какой бажан? Yeah, so, so, so this class is the proper class. А вот эта лекция, которую мы прошли, она прекрасно объясняет человеку, зачем же действительно поможем Баджан. Okay, so I want you have spent a lot of money for coming here. So I want when you go from here, you must learn something when you go to here. Поэтому я знаю, что вы все и потратили деньги приехать сюда. Я хочу, чтобы вы обязательно ушли отсюда с сознанием. Хорошо. And you also catch also, you know. So it's not enough that you just listen to it. Maybe you should be quiet and sit down. Yeah, they 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 are telling three three kinds of sloka. Yes, three kinds of sloka. You know, one 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 person bring three same deity. He bring to you know Agbar, you know this palace of Agbar. He bring three deity ones. And each one of them bring us three or four or three kuku. And then he is uh, asking who is his deity, what is this past look, but that look like three deity, the same, telling one deity, <coughs> this is the form, this is the form is the, this, this cast is the, telling one hundred, one telling this is the five hundred, telling one is the five thousand, but telling the same, why the different deity are, и он говорит, я хочу вам продать эти куклы. Куклы в ней по внешней были совершенно одинаковые. Но почему-то на одну у нас на лице не стоило рублей, на вторую 500 рублей, на третью 5000 рублей. Он вас спросил, а почему цены это равны на одинаковые куклы? Почему? So they need to let go. If you understand the three three thirty miles, the different different cost, you bring three class water. I can sign to you. Господа, это господа. Принесите три стакана воды, я вам покажу разницу в этих куклах. Yeah, when is the one, you know, one is the twenty, when this food, this year, this water, what happening? You put it in your mouth, you know, and another he put this year completely here, come there, 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 and one that even put this water, one drop in the cup came out. There are three days to live there. Он говорит, вот и не стал демонстрировать. Я одну куклу наливаю в воду, в воду, и вода сразу же выливается. У второй куклы он наливает в воду, и она выливается из другого отверстия. А у третьей куклы он наливает в воду, и у нее уже ничего не выливается. And second is that he is going this year, but can just little bit, you know, go to become another side. And with the very high thousand, this that evening, put even one drop in that came out completely go to this heart. So so in this state, the so in this caste. Он говорит, вот говорит, у первой куклы у нее вас что выливается, у которой выливается, у второй куклы немного через нее проходит. 
а вот третье уже держит в себе эту воду постоянно. Хорошо. Я думаю, что вы все по пять тысяч стоите.
Prabhupada, you know, he keep this kirtan or Gaudiya Vaishnava that every day do this kirtan. I, you know, which bhakti now you came to us? But if this bhakti came from to where? First, Narayan Krishna, he gave this Gyan knowledge to Brahma. Brahma gave to Narada, Narada gave to us. By this Guru Parampara, now he came to you. If not this Guru Parampara, so now he, oh, oh, you have been now tried to perform it. He cannot do this. So you are, everybody indebted to our all Guru Parampara. So Prabhupada, he gave this rule. Our Gaudiya will not every day, you can march this dispute. Shiva Prabhupada, Bhaktisthana Saravadi Prabhupada, велел каждый день дома петь эти кирпины, вот эти два кирпина, посвященные Шиву Гурудеву и Гуру Парампаре. То, чем мы занимаемся, то бхакти, какая у нас есть, та возможность, какая у нас есть, она пришла именно благодаря этим великим личностям. Кришна передал знания Брани, Брани передал Тунарови, Нарови передал Тульяса Брани и всем нашим начальникам. И Прабхупада велел, чтобы в каждом кардиомахе, как благодарность за это, мы пили эти кертоны. So, 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 you know, when you are remembering their very great grasp of personality, so when you are remembering to them, you know, they have their name, you do not different. And when you are remembering to this name, you can himself, you feel this thing, our heart can the spiritual strength, you know. So, what do you want to talk about? Ekakya Mar Nahi Paiva Harinam Sankirtan Sibye. So, so, when you are remembering to this name, easily came some spiritual strength of our heart and then come into bhaja. А так как это не обычные смертные люди, а великие ачарьи, спутники Господа, то вы сами можете почувствовать, если вы каждый день будете в песне, в думаке, молиться ли, вы почувствуете себя духовно сильнее, вы сами почувствуете силу в сердце. So, you are also try every money, yeah, every money, you are do all every day, this is Gurudev Kirtan, Sansar, Dabhan, Ladila, then this Kirtan, and some who use Kirtan, you do it, every day you are also try, every day money, you are good. Махараш говорит, что пожалуйста, каждый день пойте эти кирпы, вы просто должны их петь. Хорошо. Окей. Now which kirtan now you have to do now? This is the all, you know, that that this this is the written by Devakinanda, you know, one Mahaprabhu disciple Devakinanda. This this Devakinanda, yeah. Before he did so much offerings to Lotus Beauty of Sri Vas Pandi. You know, this is Gopal Chapala to very big offerings of the Lotus Beauty of this Vaishnava Aparad. When to Aparad Vaishnava Aparad, now we think how can we free up this, you know, this offerings of Vaishnavas. Then now he necessarily to whose mouth you do some criticize to some Vaishnavas, necessary same mouth you can try some glories to some Vaishnavas. So, so he remembered all Vaishnav, you know, they are prevenient in the three dham. One is Nilachala dham, one is Navadim dham, one is the Vrindavan dham. So, everybody is touched mindly, he offered him over and says to this Kirtan, this Kirtan. Dere Kinnada, the Pope was Kopal Chapa. Sede Shibajan, Katoora Mubuim Pet, Nibisao Dere Kinnada, Adinne Spudnika of Gospada. Но раньше он был Гопал Чапо, Гопал Чапо, и прославился тем, что он очень сильно оскорблял Вайшнава. Он на те же самые стали, когда ты оскорбляешь Вайшнава, ты можешь а, избавиться от этого, от этого оскорбления, если ты будешь устами прославлять Вайшнава. И поэтому Гопал Чапо, когда когда стал Махаброй Пранюшин и Гонту Милости, он написал вот эту, эту замечательную песню, прославляющую всех Вайшнавов, которые живут во всех трех дхамах. So you are anyhow, you know, what happening, you are knowing, unlearned, sometimes you also do some Vaishnava Bharat. You have to do some Vaishnava Bharat. So uh, how can free up this thing? But when this, this is Kirtan, they are free. So there is this ten kind of offense of this Nama Bharat. But the first offense is Nama Bharat, the first offense is the Vaishnava Bharat. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. So it is so dangerous. So um, our everyday, we are so, after 
मंगलार्थ अपने परिक्रमा युवर अभिरेटलिंग बांचाकल उत्तर है सक्रिपास इन दवाई बच्चा पत्ता नाम पाव नियम हो इसने अपन सो अभिरेट युवर आप ही लोग अभिन्न सेशन करते हैं इसने बस सो दिस कीर्तन है तो दो ही तो ना और आप आल ऑफेंसी तो मो то можно избавиться от оскорблений, которые мы совершаем намеренно и неосознанно. Мы часто в своей жизни делаем это осознанно или неосознанно оскорбляем вашного, чтобы избавиться от этого. А так как это является одним из оскорблений святого имени, да, может, нужно повторять чистое святое имя. Для этого, для этого нужно петь этот киртон. Если петь этот киртон, то вы избавлялись от, от последствий своего оскорбления. И каждое утро мы после, после молитвы кланяемся всем большинам, а также и сердце искренне. И, а, он, а, ну, Ванчака, который пьет четвертый сын, и тогда мы тоже просим прощения всех большинам. Хорошо. Okay, Kalu. Vrindavan Vasi Jata Vaisnava Vrindavan Pratanam Vrindavan Samayan Jaranam Nilachaya Vasi Jata Mahatam So here teach to us 
how you come to pray to lotus feet of krishna was you know they have teached here здесь вашнавы учат нас молиться как молиться вашнава как нам обращаться к вашнам сами вашнавы учат как молиться вашнава потому что мы сами не знаем об этом Зачитайте на русском, что там написано. Прежде всего я простираю Прежде всего я простираюсь у стоп всех вашнавов Фриндаваны и возношу им хвалу. Я простираюсь у стоп всех спутников Махапрабху и Нерачали. Я молюсь о том, чтобы возить любовную привязанность к лодосным стопам всех преданных Махапрабху и Нерадвипе. Я склоняюсь к стопам всех преданных Махапрабху и Нерадвипе. Бенгалии. Воздев руки к небу, я возношу молитвы всем преданным Гаранги, в какой бы стране они ни жили. Зажав в зубах солому, я припадаю к стопам всех слух Махапрабху, которые были в прошлом и появятся в будущем. Я знаю об их величии из лет и пуран, провозглашающих, что каждый из преданных Гаранги Махапрабху способен освободить Вселенную. Рассказывай об их славе, пробуди ли во мне страстное желание обрести покровительство этих преданных, ибо каждый из них погиб опалом, спасите таких грешников, как я. Разве способен я по-настоящему прославить их? Лишь из-за гордыни и невежества я пытаюсь сделать это, думая, что смогу описать их величие. Но хоть я беру и не способен воздать им достойную хвалу, все же сердце мое векует, ибо благодаря дарное святое имя. Кладись нектарных вьюг Кришны. Простите за меня грешного и позвольте стать вашим слугой. Эти вашнавы исполняют любые желания. Они могут освободить от путь смерти и даже даровать самое редкое сокровище, которое не найти в этом мире прямо. Все чистые и искренние желания они исполняют без промедления. Поэтому Девати Надрама Дас, у которого нет иной надежды, возносит ваш на хвалу и молитвы. Хари Кришна. Аси Кришна Чайтанна Браху Тая Карамари. Аси Кришна Чайтанна Браху Тая Карамари. Sri Krishna Chaitanya, Bravo Bhitananda, Sri Krishna Chaitanya, Bravo Bhitananda, Priya Shweta Jayakarishna, Bravo Shweta Jayakarishna, Priya Shweta Jayakarishna, Bravo Shweta Krishna never listened to any of our sermons. But when he listened, so when we get that, you think, who is the Buddhist kid that? 
Почему говорю? Потому что Кришна говорит, ваши молитвы не слышит. Кришна слышит молитвы чистых преданных. Чистые преданных это те, у которых есть все симптомы Шаранаги, все шесть симптомов симптомов Шаранагати. Вот у кого они есть. Кто знает об этих шести симптомах Шаранагати? Поднимите руку. Только? Старайтесь узнать об этом фундаментальных принципах бхакти, фундаментальных принципах. Хорошо. Итак, когда вы, когда вы, когда вы поймете этот киртан, вы должны помнить о том, что этот киртан, вы должны понимать, прочувствовать, что поет, поет народ Андас Таку. Он его написал, и он его сейчас поет. А вы стоите за народом Андас Таку, следуйте за ним, поете за ним. Вот так можно надеяться, что Кришна услышит наши молитвы. Итак, когда мы сейчас будем петь Кирта, вы должны думать, что это народ, это надо оставить Кирта. Мы просто повторяем ему. Участвуем с ним. Си Кришна Чайтанна Даяка
Читание Прабу, прошу тебя, будь милостив ко мне. Найдется ли в этом мире кто-нибудь милостивее тебя? Ты не шел на землю, чтобы спасти все большие души, но уверяю тебя, о Господь, ты не найдешь никого более низкого и грешного, чем я. Он тебе надо, Прабу, ты всегда наслаждаешься приманандой, высшим проявлением божественной любви. А даже и меня несчастного своим милосердным взглядом. О, Адвай Тагаса, супруг Ситы, пролей на меня милость. Увидев твою доброту, читание тебе надо непременно жариться надо мной. О, Сварупа Гамалара, Саната, Нарупа, Рагунатха Газга, Палбата, Рагунатха Бата и Джива Гасвана. О, Лаканатха Брагу. Будь милостив ко мне, Брагуша Неваса Чария. О, Рамачандра Кавираджа. Народ Тамагас молится о том, чтобы всегда быть вместе с тобой. Будь милостив ко мне, о Брагупада, дорогой слуг, слуга Шримати Радхики. О, Вишнава Малюбас, явите свою доброту вашему ничтожному слуге. О, Бруды, спаситель падших, сжайся надо мной. Умоляю тебя, позволь этой падшей душе служить твоим лодостным стопам. Горанга
escuchar las descritas lo que es Здесь в этой песне Шаймарута Магас Такур объясняет, какие виды служения совершаются в Радио Кришна. Здесь на этом Гастаху молится о том, что вот Рада и Кришна — это моя жизнь и душа. А для нас пока жизнь и душа — это нечто другое. Для нас жизнь, жизнь и душа — это нечто то, что находится в этом мире временное. То есть те, ради которых мы живем. Мы живем ради своей семьи сейчас, ради своих близких. Для нас вот это наша жизнь и душа. Но жизнь, она будет совершенной в том случае, совершенной... Оно как бы закрывает, уменьшается. Mm -hmm. um, но жизнь, она будет успешной в том случае, когда вот для, для меня действительно станет моей радой Кришна, моей, а, моим сердцем, а моей жизнью, то, ради кого я буду жить. Вот тогда я стану счастливым, по-настоящему счастливым. Вечная юная божественная чита, радой Кришна, сама моя жизнь. И в жизни на пороге смерти у меня нет иного прибежища, кроме них. В кадавром лесу, на берегу и моды, я усажу божественную читу на прекрасный золотой трон, усыпанный драгоценными камнями. Я умощу темное тело Кришны, золотистое тело Радхарани, сандалы и пасты, источающие ароматчую, и буду обмахивать их чемарой, любую сеглу на подобными лицами. Я надену им не гирлянды из цветов мальти и поднесу бы их лотосы подобным устам там у скамфоры. Я буду служить их лотосным стопам под руководством Лагита, Вишаки и других по вору графики. Народ там отдаст слуга слуги Шри Кришна Читания Махапрабу молится, страстно желая служить Божественной Чите.
Вставайте, девушка, а потом я спрошу другие способы Судьба Бхагита, поиск счастья. А в этом мире мы все ищем счастья, все друг другу желают счастья. Но Господь а в Бхагита говорит, что счастье мы обретем, только когда мы будем вместе, когда мы будем а, сплочены когда упрямся от э, эгоцентризма. Но сейчас мы видим, что люди э, пытаются спаситься, пытаются создать такие организации, как э, люди с объединенной нации и так далее, но э, э, это не приносит никакого результата, никакого не дает. И э, Господь говорит, что э, Он суть всего. И полевая то же самое, что если мы будем поливать корни, дерево, а не поливать листья, мы достигнем результата. Но мы что делаем? Мы поливаем листья дерева. И также в другом мире, когда гроби украшают своих детишек, они делают это все для Кришны, чтобы он был счастлив. Но мы же все делаем в свое время для себя. И поэтому мы очень сильно несчастливы. А, вот, ну как, ну как стать счастливым? А в это время в Кали-Юге мы можем стать счастливым. И это было в Сайке Юге, когда а, было... М, все люди делали уже это отношение, чтобы стать счастливым. То есть они а, совершали различные яблоки. И за яблоки, когда они совершали яблоки, был дождь. А, так как был дождь, было зерно. А так как было зерно, женщины могли рожать. Потом мы рады за жизнь достигали счастья. Но в этой крайне жизни это невозможно, потому что люди не обладают соответствующими качествами, чтобы совершать подобные яги. И поэтому в этой крайне жизни у нас есть одна яга. Единственное, это Хаби Мара Санкета на яга. Совершая ее, мы достигнем результата успеха. Далее, Махараш говорил, что... Даже когда мы рассказываем, почему мы хотим этого счастья. А, потому что Господь, Он сочетает, Он вечность, Он знает неважность. Как же мы? Мы хотим вечности, мы хотим быть а, не стареющими, не умирающими, красивыми всегда. То есть даже если мы видим, что бабушки, они с ними говорят, мне, мне нет 60 лет, мне, мне душа молодая, мне 17 лет. И люди постоянно хотят а, выглядеть хорошо, выглядеть красиво, теоретической операции. Также Господь, он сам, да, он сказал, чит. Чит это значит, что он а, вечно знание, да, знание. То есть он все знает. Также мы стремимся к знанию, постоянно все хотим изучать, учимся в различных институтах. А далее Господь говорит, Господь, что надо, он постоянно счастлив. Также мы хотим с вами быть счастливы. Но, к сожалению, мы неправильно. Неправильно. Действительно в этом мире заключаю все на себе. Кришна uh, Сачитананда, they are his particles, therefore we, we want to be happy, uh, to have knowledge and uh, eternal life. Nobody wants to uh, 
uh, diet to become sick. And then she told them. Uh, now she wants to speak about animals. Мы, мы живем, и, к сожалению, люди действуют сейчас как животные. То есть адхар не тадхар, адхар не тадхар. Значит, что мы совершаем действия такие же, как совершают животные. Это сон еда, сон еда совокупление и самооборона. То есть если мы можем посмотреть, что животные действуют каким-то образом на мы, не животные, и там есть очень интересный пример со судьей и свиньей. Когда шел судья, он встретил свинью на дороге, свинья бежала, на солнышке сгорала, и свинья хотела пнуть ее ногой, но свинья тут ему человеческим голосом сказала, на каком основании вы, судья, хотите меня пнуть? И вот у вас, а, судья, конечно, очень удивился, и свинья продолжила, вот у вас сколько, у вас сколько а, уже? Судья ответил, у меня одна жена. А сколько у вас сыновей? Судья ответил, у меня два сына. Судья а свинья же заразила. А вот у меня много жена, и каждый там несколько месяцев у меня по много сыновей рождается. Вот скажите, а сколько, что вам нужно для того, чтобы вырастить этих детей? А свинья сказала, о, судья сказал, мне нужно, мне нужно отучить их, вложить много средств, много сил. Вот эти ответы себе ставила академически. Вот как тебя учили, там так говори. А что тебе нужно для этого сделать? А что тебе нужно для этого сделать? И мне судья ответил, мне нужно выручить их, мне нужно а, много денег потратить. И а, а семья ответила, а мне ничего не нужно, у меня завтрак уже в канале лежит, у меня все готово, все хорошо. И тогда судья понял, что он делает абсолютно то же самое, но тратит на это а, гораздо больше усилий. Поэтому чем отличается человеческая жизнь от а, жизни животного? А, а, отличается она разумом. То, что а, животные они никогда не соберутся в лесу и не начнут заниматься влаженным. Поэтому они все задумаются о том, какая она жизнь. В конце нормально So the difference between human life and animal's life is that the animal cannot do bhajan. So we have to think what kind of life we have. И по теме поиски счастья нечто убедительное, что вы помните из тех лекций. Что трогало сердце ваше? Кто-нибудь хочет сказать такой хороший момент оттуда, от души? Что, никто ничего не помнит? Вот это по прошлой лекции спрашивали. Сейчас все люди думают, ну, большинство людей думают над разными проблемами, как найти хорошую работу, как стать красивыми. Но в жизни существуют самые главные проблемы. Это рождение, старость, болезни, болезни и смерть. И именно над этими проблемами стоит людям задуматься. 
Если взять все достижения науки, то можно посмотреть, что никто время не остановил, никто не придумал крем от морщины, чтобы тело не переставало стареть. Сейчас воздвигают, делают вышки для телефонов. Ну, то есть вроде как бы это научное достижение, но от этого умирают очень много птиц. Изобрели атомное оружие, и Америка и Россия хвастаются. Вот сейчас нажмем кнопочку, и все взорвется, и мира не будет. То есть наука сейчас направлена на то, чтобы удовлетворить, ну, как больше, больше получить наслаждение в этом мире. На услаждение чувств направлено. И там приводились примеры вот, насчет услаждения чувств, что каждое, ну, если мы хотим, каждое наслаждение чувства оно ведет к летальному исходу. Можно привести примеры, ну, то есть на примере наших чувств. Например, зрение. Мошка она привлекается ярким светом. И она хочет насладиться этим светом, и она летит. И это приводит к летальному исходу, она сгорает. На примере чувства вкуса. Рыба, когда пускают наживку в воде, она подплывает к этой наживке, ее захватывает, и ей нравится очень вкус, и она ее не отпускает. Ее вылавливают, и тоже это ведет к летальному исходу. На примере чувства осязания. В Индии специально обучают слониху, чтобы она завлекала слона. То есть слон очень привлекается, ну, слонихой, да? И, то есть, когда слон видит слониху, там за слонихой делают, вырывают яму. То есть, когда слон ну, привлекается ей, то она как бы отходит, и слон падает в яму, да. А, и на, и на примере чувства слуха олень, он, когда слышит, как кто-то играет на флейте, он начинает стоять как копанный и становится беззащитным. И это тоже ведет к летальному исходу. А у человека все пять чувств да. приводят к этому. Завтра в Махарадж будет спрашивать по лекции, существует ли Бог. Нужно не подсматривать это, лучше сказать меньше, убедительнее, что-то главное без подсматривания, потому что на так она в голове укладывается. Без тетрадочки. Я за то Сейчас всю жизнь будет ситуация, когда вам нужно будет убедить человека о что Бог существует. Тетрадочек у вас с собой в кармане не будет. Завтра день ухода нашего человека Дева. Завтра день ухода нашего Дева. То есть завтра мы будем слушать про Шиле Гурдель, а после завтра будем спрашивать, от чего сегодня Бог. Okay. 
Сегодня мы будем изучать Бхакти Расамрита Синду Бинду. Сначала Шири Рупа для Свана объяснял нам о этой Бхакти. Но понял о том, что это было это слишком глубокое объяснение, слишком сложное для людей. А мы гораздо больше а, людей, которые могут понять. Тогда приходит второй раз, как вышел матч кровопритаку, пишет комментарий, чтобы дать Бинду. Синду обозначает океан, а Бинду обозначает капля. Он дает каплю из того океана, благодаря ту каплю, которая сверится суть этого океана. So this bhakti, you know, now he, he want to explain the art, you know, sixty if if somebody want to attain this supreme personal to Godhead, but how he can attain, you know, so necessarily he must follow the limbs of the bhakti, you know, bhakti. So you are don't know how he can feel the limbs of bhakti. So now he is explain this is this is sixty four kind of the limbs of bhakti. Now he try briefly. Шрупа Гасвана учит нас о том, как практически можно достичь Кришну. Мы не знаем, как это сделать. И поэтому он объясняет, объясняет нам различные составляющие, различные виды бхакти, как это применять в своей жизни. So, hastily, you know, if somebody want to enter the spiritual life, telling without the Guru, He cannot enter the spiritual life. So necessary, you fast this leaves of sixty four kind of bhakti. Fast, you can must you follow to take the shelter of Sri Gurudev. Прежде всего, Рупа Гасана говорит, что без без принятия гуру, без того, что ты отвлечаешься от гуру, ты не можешь ничего сделать. Поэтому самое первое, что нужно сделать для этого, это принять гуру и следовать за ним. Yeah. So all our who is scripture they are established this bhakti. You know, who is scripture? You can say every ayah is the glorification of Guruji. Every every ayah. Вы можете увидеть о том, что везде в шастрах самая главная слава принадлежит именно слава духовному учителю Гуру. If 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 so, this material world also without Guru we cannot we cannot do anything. Even some bad. Smoking, drinking, stealing, you know, without Guru, you cannot, un- cannot learn this thing. If some material thing you cannot understand, this is the completely spiritual thing, this is the beard of completely Maya, our senses, they cannot you know, touch with this thing. So how is it possible without Guru, spiritual Guru, you are entering this thing? Даже в материальном мире для того, чтобы а, здесь чему-то научиться, тоже нужен некий гуру, тоже тот человек, который нас этому научил. Даже это было нечто дурное – пить, курить или что-то другое. Все кто для этого свой гуру. А тут говорится о нечто нематериальном, о нечто сверхъестественном, о нечто тем, о том, что невозможно понять рассудком. А, без гуру там делать нечего. So our scripture also telling this name the Guru. What is the meaning of Guru? Telling Gukar and the Karpa. Guru means darkness. Ru meaning Rukas Tatta Niradhaka. Meaning who is the facing this all darkness? This is the Guru. Shastra Vishnaya to значение слова Guru. Guru это тьма, мрак, невежество. А Guru тот, который выводит из этого мрака. And Guru, another meaning is the very very wet, you know, very very wet also is the Guru. Другое значение Guru обозначает он тяжелый. Yeah. So, so our all scripture they are established Guru even for the supreme personal Godhead in Ram and Krishna and Sri Man Chaitanya Mahaprabhu. He can say they are also this one Guru even they are supreme personal Godhead. When Ram Chandra when ruling the Ajodhya. Then he saw this past time. Without distraction of any guru, he cannot do anything. When he want do something past, he go to Guru Dev, ask him Guru Dev, what? How Guru Dev do distraction? Ram Chandra follow this thing. Sam Guru Shri Nasir Tamu, когда он приходит как как Господь Рама, 
как Господь Кришна. Он всегда делает все под руководством Гуру. Он учит нас. Господь Рамачандра до того, когда что-то сделает, всегда можно увидеть, идет своему Гуру, просит разрешения, просит совета, благословения, и после этого делает, делает этот процесс. Yes, our India, our India, there is an example of how this ruling, how this kingdom, that Ram Rajya, Ram Rajya, when he is ruling this country, even one birds, any animals, any person, they are not any suffering, that everybody very happiness life, happiness life. Now I have a question, how they are becoming happiness? How they are becoming happiness? Well, so they are happiness. Ram Chandra ruling, ruling this country, he guidance of Gurudev, mm -hmm. so everybody happiness there. В Индии благополучное царство называют Рам Раджа, то есть царство Рама, как проводит всегда аналогию, потому что в царстве Рамы при его управлении не страдали даже птицы и животные, не говоря о том, что люди. Не было никакой несправедливости, не было насилия. Все права учитывались, было совершенно идеальное государство. Каким образом можно добиться этого? Это было благодаря тому, что Рама показывал, что он правит это под руководством духовного учителя. When they are made, who is the made himself, he makes some manual, you know, manual. How you can operate this computer, how to operate this machine, mobile. Everybody, and who is the make this manual, who is the made this machine. That person he made, you know, made this manual. If you read this manual, and in proper way you can try to, you know, use this machine, then nicely can use this machine. If you without read this manual, you direct try to, you know, do so is doing that, 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 this, this machine becomes disturbed, you know, destroyed. Like this, Krishna, when he, you know, when he made, made this material wall, you know, he also want to make one manual, he made. If you want to stay this material wall, why you not made this material wall? Krishna, he made this material wall, so he makes a manual, you know. He gave some manual, what is this Bhagavad Gita, Bhagavad, there is some instruction. If you read this, all the scripture, guidance of the scripture, if you stay this material wall, then you will become happiness. And without the guidance of this Bhagavad Gita, who is the made in this material wall, try, there are always the suffering, suffering, suffering. Now come in course, you tell this thing. Итак, вокруг нас много техники. Вот посмотрите, Махарадж, вот это микрофон, вот это компьютер, вот это другая техника. У каждой техники при ее покупке, при использовании выдается руководство по пользованию. И это руководство по пользованию пишется не посторонним человеком, не является не посторонним человеком. Его, это руководство создается тем, кто создает эту технику. Вот как он знает, как он создает, он сообщает на основании этого и говорит, как им пользоваться. Если пользоваться на основании этого руководства, то техника можно пользоваться долго, ты будешь счастлив при пользовании этой техники. Если ты сам будешь э, э, думать, если ты не знаешь, какая будет эта техника, и сам будешь стараться ее использовать, никакого представления не имеешь, то тебя техника быстро сломается, и ты будешь очень огорчен. Таким же образом, это материальный мир, это гораздо более сложная техника. И так как его создал Кришна, только он может дать руководство по пользованию этим материальным миром. Он знает, как его правильно использовать. Если человек будет использовать этот мир в соответствии с, а, с руководством по пользованию Кришна, именно Бхагавад Гитой, Шимат Бхагаватом, то тогда он может... Он будет удовлетворен при использовании этого материального мира. Он станет счастливым. А иначе он будет постоянно мучиться от того, что что-то ломается в его жизни. Yeah. Now, now come in course, you know, but who is the text of guidance to, you know, if you read the Bhagavad Gita, Bhagavad, but how you can read to Srimad Bhagavad Gita, Bhagavad Bhagavad, how necessary some guru. Like this, if you go to any school college, if you go to any BA, MA, do it. You are, if you have this, if you have this book, but you not himself you read book, then you go to 
who is a very expert of you know, this, this thing, then you go to Teya. Yeah? Telling who is the no proper meaning of the Bhagavad Gita Bhagavad. They are not Vaishnavas, you know, they are Vaishnavas who know this thing. So it's a sort of guidance of this Vaishnavas Guru. If you read Bhagavad Gita Bhagavad, then you then you are proper, understand proper meaning. Mm-hmm. But without himself, you try love, no, you cannot understand this thing. Uh, to be honest, you can use the Bhagavad Gita. Just a person is not capable of this. Во-первых, ему нужно научиться читать, ему нужно понимать значение этих терминов, ему нужно понимать общее составляющее значение того, о чем написано. Поэтому для того, чтобы понять Бхагава Киту, нужно идти к специалистам той же отрасли, то есть к вальшнавам. То есть если это пришло от Виш, надо идти к вальшнавам, которые знают значение этих слов, правильное значение этих слов, и не объяснят, Истинную суть Бхагавангиты, другие писания. Yeah, 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 like this, this medicine. You saw all medicine, you know, you can take with all medicine writing there. Where you take this medicine, you must take guidance of some good doctor, yeah? Like this, medicine of sleeping, you know? Mm-hmm. Maybe two, three days you don't sleep, you not come sleep. You know which medicine you can take, you know? You know, you, know. you go, the soap, asking this medicine so and give this medicine in three, four days cannot sleep. What happens they, they get, get the medicine, then maybe take ten tablet. But you don't go to the doctor. You take ten tablet together you eat. But don't ask the doctor, what happens? For whole life you sleep, you die, you know, not wake up. But when you have a doctor, he telling how many days you don't sleep, what is your problem, you take one tablet, a half of tablet, no one for then he telling telling go oh, take this tablet there. Your, you know, your disease may be okay. Without, you got take any information, you know, until mm-hmm. then you can die, take to get die. My каждое лекарство написано принимать по назначению врача. Если человек покупает это лекарство и делает это на основании собственной логики, насколько он это понимает медицину, может получиться так, что он может навредить своему здоровью. Если человек два-три дня не спал, а потом он понимает очень красивые сладкие таблетки, возьмет взять какого-нибудь или ребенка, он их скушает и больше вообще не проснется. Поэтому только врач, когда он смотрит лично, когда у тебя лично большой с врачом, когда он смотрит, сколько ты дней не спал, какие у тебя проблемы, какие у тебя, если у тебя аллергия, если у тебя толст. Вот. Только лично он означает, можешь ли ты принимать это лекарство и в каких дозах для тебя лично нужно это лекарство. Поэтому, именно поэтому писание нужно изучать под очень знающим доктором, учителем. Yes, so yesterday you heard the scripture Bhagavad, what this is a desired tree, yeah. But necessary to, you know, at yesterday you are heard, you know, you are necessary to heart that kind of desire in our heart. Ask this tree. If you don't don't know this thing, then what happening? Like this this poor Brahman asking some grass, then some ask some grass, then the scripture fulfilled. So necessary you can go to prepare some guidance, some Guru Parampara with them, some Vaishnavas, must center there. Мы вчера говорили о том, что Бхагава там это древо желаний. Когда ты изучаешь Бхагавата, что с Бхагавата, оно исполняет автоматически твои желания. Поэтому если у тебя нет учителя, ты будешь словно тот глупый бедняк, который пришел к веру попросить горсточку травы для своей коровы на завтра в пропитание. Но если у тебя есть учитель, то он тебе уже объяснит то, о чем нужно просить у Бхагавата. Поэтому а, вот все писания говорят о том, что самое первое, самое главное, основное, основное заключается в том, что принять прибежище у Гуру Дева, руководство у Гуру Дева. So our all scripture, they are telling, if somebody guidance of Guru Dev Bhajan, very quickly they are on earth and make them move, and very quickly they are enter this picture. Если совершенство даже под руководством Гуру Дева, то она приходит очень быстро, человек очень быстро продолжается. So now, Chief Goswami, Yet, this Bhakti Sandarbha, Sri Jeev Goswami, he quoted many, many slopes from many, many Puran and many, many places. If some takes shelter from Gurudev, what happening? 
Адикта Гурдара Тава, Джир Гусан Талинсан. Джир Гусан Талинсан написал, он написал замечательное произведение Бхакти Сандарбу, в котором собрал и логически показал а, а, эту науку а, следования Гуру. Yes, so he is telling, Jo mantra ha sa guru saksa. He is telling, what is the mantra, you know, get, get some mantras of guru there. there this, this is the, what is this? This mantra himself, guru. And this is the, who is the guru? The guru he is himself the hari, you know. If somebody get this guru parampara, not, not all guru there is the, uh, this is for me, the, you know, not different Lord Krishna. He, he becoming, this is the four Vaishnava Sampradaya, proper this Vaishnava Sampradaya, if somebody coming, you can understand this Guru is the form of not different to Hari. Mm -hmm. And why give this mantra, man, not mantra different to Gurudev? You can understand this. Sam Shri Prasaya Bhatt uchit a tom, shto mantra, katura vo paochili, ana ni atlishna at Guru, k nye nujna atnasitsa tak že, kak k svojimu Guru. Если он находится в правильной линии, в одной из четырех башнавских сампрадай, если он соответствует качествам правильного гуру, он является не отличным от Господа Хари. Таким образом, мантра, которую он дали, это сам гуру и сам Хари. Нужно развить к ней такое отношение. И он объясняет о том, что если вы получаете милость от Гуру Дева, то вы должны понимать, что это Кришна дает сейчас вам свою милость. Он говорит, что если вы делаете что-то, что не нравится Господу Хари, Гуру вас от этого спасет, защитит. Но если вы делаете что-то, что не нравится Гуру Деву, Хари даже вмешиваться не будет. И очень много про это говорится в шастрах, доказывается. And this complaint came to Ram, and Ram, Ram became so angry to him. But tomorrow, when before sun rise, I will kill to him. And when he heard, now he became so much very why Krishna is the uh, Satya Pratham, his brother is the truth, you know. Now he became so much afraid. Ram, he took the vow. Now he go to many places per person. How can he save me? How can I save I am? Well, he cannot save you. Then he telling, oh, Ram Chandra, he telling, wow, tomorrow before sunrise you are killing me, so you save me. But no, Bhagavan, he was telling another person, he said, now Prabhu take the vow, how possible? But Ram Hanuman, he already take the vow, you know, now tell you, okay, I can do one thing, if I die, I cannot save you. If you not die, I can save you, so you can sit my behind. Now he sits behind the ground, he's looking, where oh, yeah, that person, where oh, yeah, that person, and coming, coming, now he's sir, he's sitting behind him, this is the Ram, Hanuman, as he shoots the arrow past Hanuman, making the cut, then he died. Then Ram said, tell him, what are you do? I take vow, key to him, and he take, give shelter to him. Then Hanuman said, oh, Prabhu, he came to us, I don't know, he would take vow, you know, so he now takes shelter me. So what can I do? I already vow. First you kill me, then you kill me. Then Ram to the return, you know? Однажды в Айоде произошел один случай, что Рама очень рассердился на одного человека так сильно, что поклялся, что это на рассвете он его убьет. Он поклялся перед всеми своими подданными. И этот человек просто стал с ума сходить от страха. Он знал, что Рама, что Кришна, Сатя, все, что он говорит, все является правдой, всегда держит свое слово. 
И он стал просить у всех о помощи, сказал, ты где невозможно, потому что ты, ты, уже, ты уже мертв. И наконец он один добрый человек посмотрел, и ты говорит, Ханамама, упадай к его стопу, моли его о помощи, просто не говори, не говори вначале всю свою проблему, скажи, что защитите меня, защитите. И когда он сначала пообещал тебе защитить, а потом уже говорит, что рано тебе хочет убить. Вот этот человек пошел к Хамумаму, стал валяться его ног, плакать, рыдать, умывать его столько слезами, то он пошла, конечно, добрая сердце, конечно, он пообещал, что он спасет этого несчастного, потом говорит, меня рано завтра убить хочет. Чего ж ты мне не сказала а про это сначала? Ну что делать? И тогда рано утром вышел со своим луком и стрелами и уже выпустил стал смотреть, где этот человек находится, чтобы его сестрой. Он увидел, что тот несчастный сидит за, за спиной Ханумана. Хануман говорит, ты что там делаешь? Мне нужно убить этого человека. Я поклялся, что я должен его убить. Хануман говорит, пробу, извините. А я поклялся о том, что я защищу его. Я не знал, что это вы собираетесь его убить. И тогда Рам просто опустил свой лук и стрел. Он не, он не сдержал свое слово. Брэзли Гуруджи Махарадж, ки джа! Брэзли Байсна Тхакур, ки джа! Окей, фанк, ки там джисни хари ката пе? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Krishna, 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 
Если вы выучите, если вы поймете эти принципы Гуру Татвы, то вы можете помочь другим людям, вы можете им хорошо объяснить важность того, что нужно принять предыдущего Шагуру. So, Prabhupada, I am not making a disciple, I am making everybody one one Guru. Прабхупада говорил мне, я не делаю учеников, я делаю из каждого Гуру. So I want to hear everybody want to make one one Guru. Я хочу, чтобы сделать из вас тоже каждого Гуру. Как Вишак Пидиди, как Мадури Пидиди. So, I want to hear everybody want to make one Nice, nice program. Tell me every very nice Harikata. And once, one for whole Russia, we can Russia, you know? Я хочу, я хочу, чтобы везде было очень много программ, приходили очень много людей. Все получали благо, и Россия превратилась в Россию. Ramadhyam <laughs> Прежде всего, предлагаю свои поклоны моему духовному учителю Нитигуру Павлович, потому что Пашиши Машива Бахтинат Нарайна Гасая Махараджи, также всем Вашна Вашна во главе Стрибанда Синаджи Шимат Бахтинат Шикара Махараджам. Шидар Махарадж Пожита Шидар Махарадж попросил меня говорить о Гуру Татве. Now we are going to study this book Bhakti Rasavar Sindhu Bindu. In this one it is, there are 64 limbs of devotional service are explained. Сейчас мы будем изучать Бхакти Расавар Синдху Бинду, где описывается 64 вида преданного служения. Out of the 64 limbs of uh, devotional service, the first and foremost is Adho Guru Padashara. Из них первое и самое главное это Гуру Падашрая. 
we have to take shelter of our bonafide spiritual master and learn the joys of Harinam from him. Нужно принять прибежище у подлинного духовного учителя и учить у него славу святого имени. So, it is told in the scriptures that Pratavant Gurum Pujya Tatashya Vamacharam Kurvan Siddhi Mavatnoti Annatha Nishvalavit First one must worship Guru and then one worship Krishna. Then only his devotional service will be fruitful. Писание объясняет, что преданное служение будет иметь результат, если вначале поклоняться правильно своему Гуру, а потом Кришне. So, without accepting the spiritual master, one cannot go back home back to Godhead. Без принятия духовного учителя невозможно вернуться к Богу. In the scriptures it is told that Sampradaya Vihinastha Mantrastha Vishvanamata if you accept a mantra from any guru who is not in the sampradaya, then that mantra will not be very effective. A писание говорит, что если получить мантру от человека, не принадлежащей вне сампрадаи, подлинной сампрадаи, то эта мантра не будет иметь результата. So we have to accept mantra in the sampradaya. And there are four sampradayas. Shri Sampradaya from Lakshmi Devi, Rudra Sampradaya, that is actually from Lord Shiva, Kumar Sampradaya from four Kumaras, Sanak, Sanan, Sanatana and Sanak. And there are also Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya which starts from Lord Brahma. Brahma Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, Rudra Sampradaya and four Kumara Sampradaya. Our is Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. And the scriptures tell us, Yasya Deve Parabhakti Yata Deve Tathagaro Tassai Taikaditahi Artha Prakashante Mahatmana If one has same faith in Guru and Bhagavan, but rather more faith in Guru than in Bhagavan, then all the imports of the Vedic scriptures are revealed to such a person. Писание говорится, что значение, смысл, тайна вет от человека открывается в том случае, если у него в гуру такая же вера, как бы в вера в гуру такая же вера, как вера Бхагавана, или даже больше. But one should make sure that guru is following our Vedic principles. Но для этого нужно быть уверенным о том, что Гуру действительно Гуру, о том, что он следует всем принципам Вед. В Скрипчах говорится, что но если, но если есть гуру, который не следует тем или иным образом предписанием бед, либо отклоняется от своей линии, это, это уже не, не подлинный гуру. И также говорится в Писании о том, что если мы принимаем духовного учителя, и это поданный духовный учитель, но мы отворачиваемся от него, это будет большое оскорбление. Веда Бхагаван отвергнет нас. The word guru means the darkness, and guru means one who removes the darkness. That spiritual master who removes the darkness from our eyes gives us transcendent knowledge and uh, is giving us initiation in the mantras. And he is practicing devotional service. Even if he is Madhya Madhya, no harm. If he is practicing devotional service, we must try to serve him. Because he is under the guidance of a pure devotee. Guru обозначает Guru, тот, который его выводит из мрака тьмы и дарует свет. Guru дает нам посвящение в мантру. Если мы приняли прибежище о Guru, даже если это еще не Утта Махабала, не Утта Гуру, а Мадхан Гуру, но он следует, он следует всем предписаниям, он не отклоняется. 
Нельзя отвергать такого гору. Нужно следовать, нужно стараться ему следовать, служить во всем. In this world there are many gurus who are only interested in money. Uh, but such gurus are not real gurus. Uh, they are only interested in Dakshina. Dakshina means donation. Donation. But Shira Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada says this is Dakshina Marga. Dakshina Marga means this is the path to hell, path to the abode of Yamaraj. The, the true disciple, true, true spiritual master is not interested in the wealth of the disciple. Like Haridas Thakur. Haridas Thakur accepted a prostitute as his disciple. But when she said, what should I do with all the wealth I have amassed by doing prostitution? Then he said, donate this wealth to the smart brahmanas. I don't need your wealth, I just need you. And you become good devotee. And by the influence of Haridas Thakur, she began to chant three lakh harina. Шива говорит своей супруге Парвати, в этом мире много гуру, но, но, но большинство из них это не настоящие гуру. Если гуру заинтересован в, в нечто в том, что есть у ученика, будучи это богатство или что-либо еще, то это не настоящие гуру. Такому гуру нужно что-то просто получить от ученика. Дакшина ну, используется термин. Шила Прабхупада говорил, что это вот этот путь Дакшины, когда гуру использует своего ученика, берет что-то от него э, в, свои, в своих интересах. Это просто дорога, дорога в ад. Uh, and, uh, а, и Махарадж дал пример о жизни Харидаса Такула. Когда проститутка пришла к нему а, для того, чтобы а, испол, исполнить свои желания, то Шила Харидас Таку, а, по, а, очистив ее своим святым именем, сказал, что мне ни от тебя ничего не нужно. Я просто хочу, мне не нужна ты, мне не нужно то, что у тебя есть. Я хочу, чтобы ты стала Вайшнави. The spiritual master, he is very powerful. Just like the prostitute came to see Haridas Thakur in the dead of night. And she came in the court of Haridas Thakur, offered pranam to Haridas Thakur. Maybe with duplicity she offered pranam or maybe with genuine sentiment, who knows. But because she offered pranam to Haridas Thakur, she got her again Sukruti. There was Tulsi plant in the court of Haridas Thakur, she offered pranam. That gave her Sukruti. Then she came and sat in the Vajan Kutura of Haridas Thakur. Sitting next to a Vaishnava, visiting a Vaishnava, that is also great Sukruti. Then hearing the chanting of the Harina all night long of Haridas Thakur, that is also Sukruti. So, these devotees are so powerful, the spiritual master is so powerful, that even for to speak of associating with him, or hearing his Harikata, even Darshan of such a spiritual master as Haridas Thakur, can deliver the living entities completely. Когда проститутка пришла Шива Харидас Такура, это была темная ночь. Она пришла к нему на, наедине и с притворством или искрой, она предложила ему поклон. Это уже было неосознанное сукрети. Даже она предложила поклон Туласе, что тоже дало ей сукрети. Далее она села рядом с Шива Харидасом Такура, она слышала его святое имя. А, у нее было таким образом, она а, получила общение, даже Писание говорят, что даже взгляд э, видеть чистого преданного очищает. Как, э, не то, что об, об общении с этим чистым преданным. I'll tell you one story about the power of Guru. It's a true story. One time there was in South India, there was a great devotee, Radha Pratita. And three pandits, three scholars, they wanted to meet him. So they came to the village where Raghavadakrita was living and they saw one washerman carrying the clothes on the head. They asked the washerman in the local dialect, Kannad language, where is the ashram? And he spoke in Sanskrit, the washerman. He said this way and then that way. Then these scholars were surprised. Uh, this washerman is speaking in Sanskrit? Then they went and they searched for the ashram. They could not find the ashram. Then they came back 
then they asked the washerman, then the washerman said, I don't understand Sanskrit, I'll tell you in Kannad. And then he told in Kannad again the same thing. They went again, they searched for the ashram, they could not find the ashram. They came back, they asked the washerman again, then washerman told them again in Sanskrit. Then they were surprised, sometimes he speaks Sanskrit, sometimes he speaks Kannada, what is happening here? So then we asked the sannyasi in the Raghavati Ashram, what is happening here? And he said, first time you saw washerman, he spoke in Sanskrit, he was carrying the clothes. He said, yes. Second time you saw the washerman, he was speaking in Kannada, he had no clothes on his head. He said, yes. Third time you saw him, he had the clothes on his head, washed clothes. He said, yes. So he had the first First time and third time he was able to speak in Sanskrit because he carrying the Gurudev's clothes, Raghavan Tita's clothes on his head. So when he is carrying the clothes of his Guru on his head, he can speak in Sanskrit. And when he is not carrying the Gurudev's clothes, he speaks in the local language, Kannada. It's the power of Guru's clothes, not his power. Был один, а, был один преданный в Южной Индии. Однажды три ученых отправились к нему а, навстречу. Когда они его искали, они встретили одного прачечникова, прачечника и спросили у него об Ашаме Рагавенда Тирте. Ты тут, почти, тут он ответил на санскрите. Вот эти депутаты там увидите. Они так удивились. Прачечник говорит о санскрите, как странно. Они пошли искать этот Аша, но ничего не нашли. Вернулись обратно к этому прачечнику, он говорит, Объясните еще раз, где находится этот, этот ашрам. И прачечник, за, говорю, э, э, прачечник вы, вы говорите, так прекрасно говорите на санскрите, прачечник говорит, нет, не говорили на каком санскрите. И тогда он говорил с ним на канатаке, на диалект такой. Говорит, вот там, там находится ашрам. Они опять, эти ученые, туда пошли, э, не нашли никакой аши, вернулись опять прачечник. Вот прачечник опять заговорил о санскрите. Они были крайне изумлены, но в этот раз они уже нашли Аша. И когда они пришли в Аша, они стали расспрашивать, какое-то странное здесь место. Мы тут только одного прачечника встретили, он с нами сначала разговаривал на санскрите, а потом на Карнатаке, потом опять на санскрите. И тогда ученики Рагарин Тратирта сказали, а, вы заметили, как вот выглядел этот прачечник? Ну, он говорит, да, он, он нес свою корзину с бельем, говорил с нами на санскрите. А, а, потом, а потом он был э, без, э, без, это, без, без этой корзины с бельем, и потом снова был с корзиной с бельем. И тогда ученики объяснили, вот когда он нес корзину с бельем, это была одежда нашего города, поэтому он легко говорил на санскрите. А когда он сам не понимал, когда не было этого, он говорил на своем языке Карнатака. So the power, the power of Gurudev's clothes is so much. Then what to speak of Gurudev himself? Если у у одежды такая сила, что говорит о самом носителе этой одежды. Also one time one disciple of Raghavendra Tirtha, his name was Appaji, a small young boy, he said, Gurudev, now I finished my education under you, now I want to get married, give me some money so I can get married. Then Raghavendra Tirtha said, I have no money to give for your marriage, but he had washed his feet. He took some dirt and gave him the dirt. He said, take this dirt and this will satisfy your desire. So Apaji took the dirt in his hand, made, put up, made a ball and put it in his pocket. Then he went to one house of a landlord. At night he slept at the gate of the landlord. And night time, 12 o'clock, a big Brahma Rakshas came. The Brahma Rakshas said, go away from here. I want to go and eat the baby of landlord's daughter. Then Apaji wanted to eat that dirt. And he threw at that Brahma Rakshas. Brahma Rakshas was delivered. He went to Vaikuntha, where the food dust of the Guru there. And then, first time the landlord's daughter was able to be, beget a son. Because every time she would beget a son, Brahma Rakshas would come and eat the son. And the landlord was so happy. He said, yes, you saved my daughter's baby. So I am going to give you my other daughter and I am going to give you half of my property. So he became also very rich just by the mercy of Guru. So Guru's lotus food dust can fulfill all desires. Uh, uh, what is the name of the Apache? Apache. Apache. There was a teacher who was called Apache. After the time of the time, he said, that all Guru Dev, I have finished your education, now I want to marry you. Give me money for marrying you. The Apache said, no, there is no money for marrying you. Но я тебе дам, он снял пыль-пыль со своих, со своих сил, ученик завязал в узелок эту пыль и ушел. Говорит, вот эта пыль, говорит, тебе исполнит все твои желания. 
начала этот Апачи прилег на ночлег возле дома у ворот одного крупного землевладельца, богатого землевладельца. И проснулся от того, что шел Брамаракши. Брамаракши — это один из, один из видов жизни, которые питаются младенцами. Этот Брамаракши пришел съесть очередного младенца в этом доме землевладельца. У, у его дочери, когда рождались дети, а, и, и он их поедал. Но когда Апач увидел этого страшного Брамаракши, он хотел спасти, он вытащил эту пыль и бросил в него. Тут получил освобождение, ушел на Вайкунху. Счастливый землевладелец, когда узнал об этом, что его э, э, внук наконец-то спасен, очередной внук спасен, то тогда он на радостях отдал ему другую дочь жены и по своего, по своей собственности. Mm -hmm. Так он стал богатым. Sarana Goswami told Haridash Thakur because you are Acharya, because Acharya means what? You are doing both Achar and Prachar, means you are practicing and you are preaching. Every day you are chanting Trilaya Harinam, he told Haridash Thakur, and also you are telling other the glories of the Harinam. And because of this you are a true Acharya. You are preaching the glories all over the world. Chaitanya Mahaprabhu himself was controlled by the love of Haridash Thakur. Haridash, after Chaitanya Mahaprabhu would go to the temple of Jagannath, he will see the festival called Upal Bhog. So much pressure is offered to Lord Jagannath on a slab, so on stone slab. Then he would come with some prasad and offer it by his own hands to Haridas Thakur. And you know, Sanatana Goswami and Rupa Goswami would never stay anywhere, always stay in the heart of Haridas Thakur. There is so much love and affection for Haridas Thakur. Sanatana Goswami proslavlaashiva Haridas Thakur. You are the real Acharya. Почему Ачарья? Потому что он сам повторял три лаха святых имен, и он учил других о славе святого имени, сам следовал и учил других об этом. Он своей, своей преданностью он даже управлял Махапрабху своей любовью. Махапрабху, когда шел из Джиганат командира, там предлагали, проходила красивая церемония Сандал Бхог, Упал Бхог, где в Джиганху предлагается множество блюд. Махапрабху сам лично приносил для Харбаракура и предлагал из своих рук. И Рупа Санатана Газами всегда останавливались только в помощи Харидаса Такура и с большой любви к нему. So this way, Харидас Такур, he was born in a low family. So Guru Nyeti born in low family, not necessarily Brahman family. Nityana Prabhu was born in Brahman family, Harjas Thakur in Muslim family. But this is the Lila of Bhagavan. Bhagavan can make anyone take birth in any family. Scriptures tell that there is a smart Brahman. He is just a ritualistic Brahman. Then don't talk to him. If you talk to a smart Brahman who has no bhakti, you will lose all your sukruti. But if there is a low born person, but is a devotee of Krishna, then you talk with him, do pranam to him, that will induce your sukruti. So Guru, if he is uh, from lower family, but he is chanting Harinam, then he is superior than a smart Brahman. Smart Brahman, one should not even talk to him. И не важно, что Гуру на, на родился не в, в, не в, к, в семье, принадлежащей к возвышенному классу, не в семье Брамана. А, например, Шива Харидастаху родился в семье мусульман. Ментианаты родился в очень возвышенной семье Брамана. Но это не имеет никакого отношения. А, главное в том, что он ведет себя как Ачарья, он повторяет святое имя, и он следует всему. Даже если Гуру родился в семье, в семье, в семье принадлежащей к низшему классу общества, это просто либо Бхагаван, а Бхагаван может и сделать так, что в его преданы могут рождаться при любых семьях. Но если вы будете разговаривать с человеком с Марта Браманом, с Марта Браманом это тот, который а, верит только во внешние церемонии, то есть только во внешние атрибуты, где, когда он родился, какому классу принадлежал. Если будет разговаривать с таким человеком, сейчас говорят, вы потеряете свое сокрытие. Если будет разговаривать с Вайшнау, вы его только обретете. Харидас Бхагаван, 
he came to Navadvip. And every day, Arvind Acharya would tell Haridas Thakur, come and take prasad with me in my house. Then, Haridas Thakur used to say that I am low born, why you invite me for prasad? You are from Brahmin family. Then Arvind Acharya said, oh Haridas Thakur, if you eat in my house, feeding you alone is like feeding thousands and thousands of Brahmanas. Uh, th that is the power of you, because you are so much having nishtha for now. This is an example. There was one great saint called Eknath. One lady, she had a desire, I want to feed uh, thousands of Brahmanas. But then she thought, oh, I can feed thousands of Brahmanas, I have no money. So she brought some prasadam and put one leaf plate in front of Eknath and offered him prasad. Eknath ate in the leaf plate. Then, after she had finished taking prasadam, she lifted the leaf plate from him. Then she found another leaf plate, then another leaf plate, then another leaf plate. She found total 1000 leaf plates. Then she realized by feeding Egna she has fed 1000 Brahmanas because all the chanting Hari Nam. Когда Сахар говорит, почему вы приглашаете меня, почему вы так унижаетесь, я же принадлежу к семье мусульман, я не могу принимать с вами вместе просаду. И тогда Адвайтачара говорит, у тебя такая ништа святое имя, ты настоящий вайшнав, накормить тебя, значит накормить тысячу браманов. И Магарш сказал, что с иконатом, с одним чистым преданом, с иконатом, Однажды одна женщина мечтала о том, что посвящить это, это послужить, послужить тысячи, накормить тысячи браманов. Но она думала, каким образом у нее нет на это таких средств. И тогда она выбрала одного преданного, который жил поблизости и канал. Она накормила его просадом, и когда стала убирать за ним тарелку, она подняла тарелку из листов, смотрит, там еще одна тарелка, подняла вторую, третью, четвертую. В итоге там оказалось тысяча тарелок. Так Господь дал ей понимание, что накормить одного вайшнава является накормить тысяча браманов. Спиритуальный мастер, он полностью контролирует Кришна, по его любви и аффекции, как Гаргас Тхакур. Гаргас Тхакур имел желание, что я хочу видеть Кришну всегда, я хочу видеть Чатанья Махапрабху. Когда Гаргас Тхакур был готов уйти в этот мир, Чатанья Махапрабху пришел и сел перед ним. И Гаргас Тхакур смотрел на его лице, and giving his hair in his lap, looking at the face of Chaitanya Mahaprabhu, calling out Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Haridas Thakur left this world. Mahaprabhu knew that Haridas Thakur had the desire to embrace me, to, uh, to embrace me and to look at my face. So Mahaprabhu became, was so much loving to his devotee that as long as Haridas Thakur was present in Jagannathpur, every day would be in Prashad. And then he left this world, Mahaprabhu took his body and took in his lap and began to dance ecstatically. And so much Sankirtan was done. Then Mahaprabhu rested the body of Hridas Thakur uh, on the shore of the ocean. And then all the devotees came, they offered little bit sand. And some people, they also donated some foodstuffs for the final feast, Mahaprasad feast for Hridas Thakur. Then Chaitanya Mahaprabhu told that anyone who offered a powerful of sand on the body of Hridas Thakur, those who have offered little bit food stuff for the feast of Haridas Thakur or what to speak of doing this thing, those who have just seen Haridas Thakur from a distance, offering pranam from a distance, all will go to Golok Vrindava. No one will stay here. So this is the power of Haridas Thakur. And he said, if anyone will have even little bit love for Haridas Thakur, even one will hear the past times of Haridas Thakur, Krishna will never abandon such a person. Haridas Thakur is so great. Uh -huh. Кришна всегда исполняет желания своих чистых преданных. Как Махапрабху, зная о том, что Харидас Таку хочет уйти из этого мира в присутствии Махапрабху, не просто в присутствии, а в последних объятиях Махапрабху, он пришел к нему в этот, в этот момент и дал ему возможность, чтобы Шри Харидас Таку, не отрывая свои взгляды от Махапрабху, оставил этот мир. И тогда Махапрабху просто в экстазе поднял его тело и стал танцевать, обнявшись с ним. Он обнимал тело Харидаса Такура и танцевал. 
Далее он уложил его в Самадхи на берегу океана. Подходили люди и бросали, бросали туда пригоршни песка. Кто-то предлагал пищу, продукты для, для проведения последнего пира для Чилахаридаса Такура. И тогда Махабрабу объявил, что те, кто бросил эти пригоршни песка, те, кто предложил что-то из продуктов для этого для этой подожди, кто просто видели тело Махапрабху. Все обязательно уйдут на голову, никто здесь не останется. И Гурудев объясняет о том, что а, те, кто приняли, кто любит Махапрабху, кто, кто, кто ценит, восхищается им, все они будут точно так же дороги для Кришны, о всех Кришна позаботится. So, Итак, первое, первое, чему же Трупа Гасвами, это очень важно принять прибежище, принять прибежище от чистого преданного Кришны. Но у духовного учителя должны быть определенные качества. Тасмат Гурун Прабхупе. В одиннадцатой песне Шимат Бхагаватама описана беседа между Мина Махараджем и Нава Югендрами, один из девяти Югендров. Там Мина Махарадж говорит, Майя постоянно обманывает человека. А каким образом можно пересечь, если она постоянно обманывает? И тогда один из югендров объясняет, Тасмат Гуру проповедует, он объясняет качество Гуру, у которого нужно принять прибежище, чтобы не быть обманутым. И Шастра объясняет, что есть разные виды гуру. Есть Шираван гуру, есть Дикша гуру, есть Шикша гуру, есть Чайта гуру. Разные виды гуру. Шраван Гуру — это тот, от кого мы слышали Харикатху, тот, для которого воодушевил нас совершать баджан. Дикша Гуру дает мантру Шикша Гуру, учит Баджан. Дикша и Шикша Гуру должны обладать, находиться в одном настроении. Они просто открывают дверь в эту Баджан. Часто говорят о том, что если не принять Дикша Гуру, то очень сложно пересечь эту Майю. Шива говорит Павел, если человек не принимает Дикша Гуру, он идет по Джонни, то есть он в следующей жизни рождается животным. Если человек не принимает Дикша Гуру, все его усилия духовной деятельности бесполезны. 
I would like to tell you so many, so many great examples, many, many scriptures, Jim Goswami tells what Vishwanath Bhattabhi, Sanatana Goswami had is telling. He, he quoted her lessons so many, you know, so many things Guru Dev quoted. Then that's why Guru Dev cited a lot of Завершение шаса Шиджира Госвами Вишуначи Кравати Такур о важности принятия Дикша Гуру. Это первая, первая ступень в Бхакте. Second of the Krishna Dikha Sikhari Pratam. First is the center of Buddha. Then is the Dikha, then is the Dikhaism, then is some teaching from Buddha. Сначала ты принимаешь Гуру, принимаешь духовного учителя, получаешь у него Дикша, а затем уже живешь по его наставлениям. Yes, it is the telling Dipam Ganam Dharajya. What is meaning Dikha? Дикша Гуру подразумевает то, что в этот момент человек обретает божественное знание, Дивья Гяну. Ну как же можно сказать, мы при Дикшу получили божественное знание, при этом я приобрел. Это знание обретается постепенно, по мере того, как человек начинает следовать горе, это знание постепенно ему будет открываться. So basically there is an ultimate process by which we can transform the bell metal into gold. So previously the, the expert persons, the new many yogis they used to eat, you know, the, that in uh, mercury in the night time when you urinate on the bell metal it is to become gold. So just like by this alchemic process the bell metal becomes gold. So similarly by <coughs> hearing the mantras from the mouth of the spiritual master, although one is born Shudra, Janmana Jayate Shudra, Sanskara Bhavet Dija, Veda Dhanavza Pivipra, Brahman Janati Brahmana. So although, although one is born in the as a Shudra, kind of the West, but still, by hearing the Harina Mahamantra, Diksha Mantras from the lips of the Bodhakar spiritual master, hearing the Vaikuntha Nam, there one becomes twice born. So this is the process. Итак, процесс Дикши сравнивает с тем, что точно так же, как благодаря химическому процессу, можно получить из колокольной бронзы золото, также есть описано в других шастрах процессах, когда ты получаешь одно вещь, стало другое. Точно так же человек, принят приверующего подлинного духовного учителя, получая от него мантру, превращается в дважды рожденный. Даже если человек родился в низком классе, в семье рабочих, крестьян, в семье неприкасаемых, получая дикше посвящение, он становится, он обретает качество того, чтобы э, служить Бхагавану. Okay, no Сколько времени? Без 15 ну, час. А? Без 15 час. Без 15 час? Без 15 час? Без 15 час? I don't know if you should. Yes, they want 10 minutes more. Okay. Okay, then just help us and last to keep them. Are you ready, Prasad? Yes, I'm ready. No, not Prasad, I'm ready. Prasad, I'm ready. No, not Prasad. Prasad, I'm ready. No, not Prasad. No, not Prasad.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 ಸುಧಾಮಾಸಿಟ್ವಾಟ್ರಿಷ್ಣಿಂಗ್ Now everywhere, water, water, he cannot looking where is the, you know, where is the some tea, what is the water, you can't say. Then night time, when you are dinner, return your boat, then Gurudev is coming, close to the Ava, O Krishna, Bhayara, are you feeling, Gurudev, you are here, what are you doing? Then he saw, you know, there, until here water, you are severing our body, but this tea, this wood, is there in the head. Gurudev, when he saw this tea, But they become so pleased and give this aid. Oh, all Ved Vedas scripture manifested in your heart. Then Krishna, he told, you know, Naam Ijja Prajati Bhav Tapas Upa Samhaneva Lohos O Sudhavat If somebody Tapasya, Jagya, Brad, Bar, and so many things, but I am not so, so satisfied. How will you satisfy the service of Gurudev? Yeah, are you remembering this thing? Gurudev how gave bless to us. Третий вид преданного служения, третья ступень бхакти – это служение Гуру. Кришна показывал, когда сюда он пришел к Кришне, Кришна по очень тепло принял его, садил на свое сиденье, говорит, сюда, он говорит, ты помнишь, как мы служили нашему Гуру? Помнишь, как мы пришли в школу, в школу и Гуна Мата, Гуна Мата, жена нашего Гуна, отправила нас в лес за хворостом. Но как только мы насобирали этот хворост, вдруг начался сильный шторм, и стало темно, не было видно даже, куда идти. Было очень опасно. 
но мы все равно старались беречь этот хворост. Всю ночь мы простояли в воде, по шее, у нас берегли этот хворост. А потом Гуря утром нашел нас в лесу, когда мы тряслись от холода. Он так был доволен нашим служением, что сразу положил нам ладони на голову и сказал, «Пусть все виды пирамы помешаты, все это знание проявится в вашем, в вашем сердце». Так, когда Гавану показывает на своем примере, как служить Гуру, то удовлетворив Гуру можно достичь это знание. Once Gurudev, in very heavy rain, and this Gurudev told, oh, you can go to that field, you know, there is a field of this rice, if water, everything go then how possible this, you know, growing this you know, tree of this is rice, mm -hmm. then he tried, there are some water in the land, this, mm -hmm. put some mm -hmm. clay, but coming so heavy rain, still water is going, growing, he, what do you think, what can I do, what can I, then he is asleep there, you know, sleeping there. Mm -hmm. And by body now this water is stuck there. Gurudev is said, why not coming? What happening? Now Gurudev, even if I'm coming, he sleep. This body, you know, completely this severing this body, this body completely going to do white color. Why? It's so much cold. But he tried to follow this Gurudev other than Seva. Gurudev is so happy to this life, mercy to you, everything manifest in your heart, pain, Vedanta Upanishad. Гурдев нам обычно рассказывает историю Супанишата в одном ученике у Даваки. Однажды Гуру отправила своего ученика спасти рисовое поле. Когда выращивают риса, его делают, заводняют, наводняют одну, на одну местность, потому что рис растет только в воде. А тут начался сильный ливень, и воду обочину смывала просто этим, этим ливнем. И тогда тот попросил ученика спасти, решить эту ситуацию. Когда тот пришел и увидел, чтобы он не пробовал делать эти пробои, но у него ничего не получалось. Это последнее, что ему пришло в голову, нужно просто заслонить своим телом. Он лег и всю ночь пролежал, в этой, в, за, за, закрыв в этой, в этой канале. Когда Грудок утром нашел, он нашел утром своего ученика совершенно бледного, бледного, замерзшего. И был у нас это настолько тронуло его сердце, что тут ради служения это сделал, что сказал, все выйдет правильно, помешает, и все это немедленно проявится в твоем сердце. Так Гуруде учит нас служение Гуру. Он говорит, а в шастрах описываются разные, разные примеры этих, этих гуру, разные, разные виды учеников. Один ученик, он как стрела, он еще не расслышал правильно это указание, вылетел, куда не понял, вылетел, зачем? Что можно сделать, тоже не понял, потом возвращается с пустыми своими руками. Второй вид – это о, гуру, ученик, подобный шмелю. Он, когда услышал наставление гуру, он начинает жужжать. Ой, гуру, ты, а может быть, может быть, там этого нету, а почему ты думаешь, что там это есть? А вот почему? Давайте лучше сделаем это как-нибудь по-другому. Он вокруг начинает ходить и жужжать. Вот разные... Another disciple he is given to others. others. The third, the third vid of the disciple, he receives instructions and immediately gives them to others to perform all these instructions. Such a good disciple. Then, 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 then,
ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರುದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಾಡ್ ಏನೋ ಫಾಲೋಟ್ ಗುರುದೇವ್ ಆಡಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನಿಷ್ಠ ಗುರುದೇವ್ರ служение когда даже гуру не просит его, так как он прекрасно понимает сердце своего гуру, даже если гуру дает ему не разрешает, он все равно это делает, удовлетворяет своего гуру. ಜೀವಸ್ವಾಮಿಹ so he telling so and is the uh, fifth bhakti and is the you know bhajan riti niti athava uh, sat bhakti ki jigyasa vishay ka prashna so fifth and is the like this come to gurudev and he asking or them how i can follow this leap of bhakti how can the progress the spiritual life you know how can advance this spiritual life necessary Пятый важный вид составляющей бхакти – это приходить к Гуру и вопрошать его о своей жизни, о том, как он может избавиться от своих фанатов, о том, как ему прогрессировать в своей духовной жизни. А на сиксе бхакти ангар из да Кришна арте ахила бхакти ар. А Кришна, you know, this is our all sense and jame, you know, you can... ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಾಮ 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 ನಮಿ ಏನೋ ಚತುರ್ದಶಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಭಕ್ತಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧ ಅಂಗ ಅಂಡ್ ಅಡಿಂದ ಭಕ್ತಿ Now this is like this four place that stay in Kali. Four place, you can try to live out what you are doing. Four thing you can for Krishna, you can not avoid this thing. Шестой вид бхакти – это когда ты жертвуешь своим чувственным наслаждением, своими чувственными удовольствиями ради Кришны. Это как, например, мы следуем и Кавиша. И в этот день мы отказываемся от вкусных блюд, приготовленных из зерна, оба-голода. то, что не разрешается, как мы следуем в Джанмашта, Мирана, Наоми, ради Кришны, как мы жертвуем то, чем, чем, что было очень дорого для нас, из-за того, что нужно следовать четырем регулирующим принципам. Кали, Кали наш живет в четырех местах, там, где насилие, несоведение, там, где незаконный секс, там, где а, азартные игры и там, где интоксикации. Если, если человек, один, вот это шестой вид бхакти, это когда ты жертвуешь тем, что тебе это нравится ради Кришны. Это подходит по шестой вид бхакти. То есть это седьмой бхакти Агаида, и там ливит сам холи плесес. Нау ками кости, и хайд пасивуль стейн холи плесес, и я стейн в России. 
you know, Russia, Russia also resolved the, you know, and also Russia also research in the morning place, you know, mostly this is the holy place of Jagannath Puri, Navadhi, Vrindavan, you can stay in there. But how is it possible to know? You are not left my wife, children, everything. But you got mind, you can stay. Many other places you can mind you can stay when we are chanting, remembering things, oh, I am sitting this Bhatsi Vata, there are Radha Krishna, Al Sakhi Sarawani there, I am sitting this under of this lotus feet, I am chanting this holy name, doing Bhakti, when we do this thing, can mind you think we are staying in the dark. Так с седьмой вы осведом бхакти Рупа Гасана описывал жить на святой земле. Каким образом жить на святой земле? Я же направлюсь в России. Да, в России это тоже открыть земля, жить Шринга. Но лучше всего жить на, на жить там, где Гриндаван, там, где на Вадви, там. Если не получается физически, то нужно жить там на дна. Нужно просто закрывать глаза и, и своим сознанием видеть в своем сознании, что Бог, я нахожусь в окружении Сахи, я нахожусь в Амшивате, при Томе Рады и Кришне, я служу им. Это, это будет правильное пребывание в Апринтаване. He is telling is the so bhakti jivan nirvah ko jogi artha ya vishra dhan karna. But how much necessary for maintaining your unknown life? As life you can artha collect this in many also. Not any less or both is the, you know, both is the problem. problem. So necessary, necessary to for maintaining the spiritual life, necessary without men not happening anything. If you don't have a big job, not with necessary men, yeah, you can't find that happening anything. So necessary, as much necessary, you can collect it. Восьмой вид, вид бхакти, это в том, чтобы правильно распорядиться а, своей жизнью. В том плане, что нужно, чтобы у вас были, было все необходимое для того, чтобы вы совершали бхакти. Если вы будете принижать свои потребности, вы не сможете приезжать ни в Гавриндава, ни в Новодвипу, вы не можете следовать этим главным видом бахти. Нужно, если говорить про деньги, да. То есть, если говорится про деньги, то нужно, чтобы были деньги именно столько же на вид бахти. Если будет их меньше или будет их больше, не получится совершать бахти так, как можно было бы. Ninth Bhakti Yoga is the Ekadasi Bharata. You can must follow this Ekadasi Bharata. This Ekadasi Bharata is the, you know, our, your Vaishnavas, they are not follow any Bharata. Only they are follow Ekadasi Bharata. Why? He is the Bhakti Janani, he is the mother of this Bhakti. And he gave to Bhakti to us, yeah, progress for spiritual life. So next it must even follow this Ekadasi Bharata. Uh, показывая важные следующие кадыши. Все вашнавы должны следовать и кадыши вату. He took the form of Uttulasa Brikya. So he came this wall and he is very, very close to Krishna. Vrinda, that by Priya, I guess, was such a Krishna Bhakti Prada Devi, Satyavati, no, no. He is, you know, so, like Matulasa Parikrama chanting this Kirtan and telling this Tulasa ten way he gave very well to us. Dhritta, you know, spirits, dhyata, when doing meditation, when the cleaning, arati, when doing pranam, remembering, put this kantha, Ten way telling them to benefit to us. And the Tulasi is very close to Krishna. Somebody went to Sanman to Tulasi, he has become so much close to Krishna. And this is the, and this Puran, you know, this Puran, he explained Radharani himself also active with Tulasi, and mercy of Tulasi Radharani, he got Krishna. So Puran is explained there. And you also tell me that back to Tupagasana, this is the time to man, no, 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 Нужно уважать также браманов, вайшнавов, и особенно подчеркивается Тураси Деви. Тураси Деви это сама Бринда Деви, Сакхира Барани приняла образ, верится для того, чтобы дарить людям благо. Это 
и в шахтах подписываются 10 видов блага, которые дают тоси. Когда человек пипит тоси, когда он кланяется тоси, когда он поливает тоси, когда он садит семечко, когда он носит кантимал, когда он обходит вокруг. Каждый раз, когда человек соприкасается с тоси, он получает огромную плату. Точно так же, как тоси, необычайно дорогая Кришна, так же дорог для него, для него становится этот человек, который служит Тоси. В одной из плавов написано о том, что даже в этой ране было общение с Кришной, для того, того что ухаживала, подавала Тоси. В каждом доме вашнава должна быть туласи. У вас должна быть ювелирная практика, подвигать, ухаживать за туласи. А также нужно очень уважать вашнаву. да, шастра описывает о том, как нужно почитать Вайшнава. Описано шесть видов. Да, когда Вайшна приходит, даже быть не радость на него, не смотреть на него, не кладиться на него, это, это является пульт причиной деградации человека. Если вы увидели Вайшна, то вам нужно обязательно при, радостно встретить его и предложить свой поклон. Это правильное отношение к Вайшна. Вы не думаете, что когда говорится Вашнава, это говорится о Саньясе только. Это говорится о всех вас, вы все являются Вашнавами. Поэтому все эти... А, а, то есть бить, бить Вашнава, критиковать Вашнава, не, не быть радостными ему. Сердиться, Then uh, with Rashti means you are in the heart, you are having some enviousness mm -hmm. or hatred, spite towards him, you know? То есть по по мере уменьшения этого оскорбления самое самое худшее это физическое насилие к Вайшнаву. Ниже него находится оскорбление Вайшнава. Следующее идет это оскорбление, когда ты произносишь его. Следующее является оскорбление, когда ты с ненавистью думаешь о нем. Все семейные люди, все 
Посмотрите друг на друга. Покрыв вас идет вечным. Если вы не можете кланяться друг другу физически, тогда вы произносите слова, тогда бывает и поклонно. Он говорит, вот так же, как в полицейском участке, когда человек получает работу в полиции, он всегда должен солидовать своему начальнику, с вышестоящим лицом. Если он не солидует, то его увольняют. Вот то, что Тайя Кришна, он дает нам всем работу в этом башнавском обществе. Если мы не солидуем друг друга и вышестоящим, у нас тоже увольняют оттуда. А, ну, в, в, описывается о том, что если ты вот Махарад говорит, вот если общаться говорится, если не, не приветствует друг друга, если не кланяться, например, сам Яси, то после этого человек три дня постится, ничего нет, чтобы как-то посмыть этот грех. Many the association. If it's a good, there is no association. Easily so we are having good mood. If not a good association, it's very difficult to pass on. So Maharaj always telling one story. This is the how this lion with her this deer. This story can tell. Mm-hmm. And also, it is very important to be respectful with the people. Потому что вот это у вас будет либо очень доброе настроение, благостное, либо у вас будет желание служить, либо вы будете, у вас будет появляться ненависть, вражда, дурное настроение, благодаря которому вы будете деградировать. Нужно быть очень разборчивым в своем общении. А дальше рассказывает эту смешную историю про, про Льва и Шакала. Однажды этим данным зашел в глаз и увидел Льва. Но это у Льва был друг Алин. Алин говорит, ты знаешь, Брамана, такие замечательные люди, такая редкая возможность Брамана, нам надо обязательно послужить ему. Тогда лес приносит для него свои золотые монеты, которые он прятал. Брамана нерадостно уходит назад. Он делает большие пыры у себя в деревне, его расспрашивают люди, и другой Брамана тоже говорит, почему бы мне так не сделать? Он тоже пошел в лес искать этого льва с золотыми монетами. Но в тот момент лет уже подружился с Шакалом. И как только они увидели Брама, Шакал говорит, слушай, ты говорит, у этих Брамов такое нежное мясо. Они едят самые лучшие продукты свежие. Ты вот никогда их не пробовал, давай попробуем. А тогда они скушали этого Брама. Вопрос в том, с кем вы общаетесь, то так туда и будет направлен на вашу жизнь в итоге. Вайшнавами. Да, вот многие, они очень сильно опускаются, они деградируют, а, люди начинают пить, курить и все остальное, только потому, что они общаются с ними вайшнавами. So, okay, this is the... Короче, Uh, 
смотрите на каждую ситуацию лично. Тоже разборчиво. Okay, Еще вопросы есть? А вот у меня есть ожидание, да? Если ты не So without initiation, then you will become like an animal next life. Jiva Goswami. Yes. Yeah. He said that if somebody took initiation from yeah. bona fide guru, but after he made very, very, very bad things and uh, he fell down, so next life he will be animal or not? Yeah. So the, 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 the accepted bona fide guru there, you know, mm -hmm. and if he did not. Any offense to Vaisnavas and Gurudev, this is no problem. You know, if some doing some wrong thing, you know, drinking, eating, so some this, this is there no problem. And if some doing some bad thing to Vaisnavas, criticize to Vaisnavas and doing some offense to Gurudev, then think this is the situation, very bad situation. And doing some simple activity, you know, no problem, no so problem. У подлинного духовного учителя и оступились, совершили крест, напились, накурились. Это много проблем. Но если вы совершили очень сильный проступок, вы начинаете критиковать Вайшнава, то вот это проблем. Вы родитесь как бы уже не This lady is a very bad lady, very, very sense and same with me. And the marriage now, I slowly, slowly, this Prabhupada disciple, he left all this chanting, you know, now start to eat, you know, this meat eating. And then, what happening? When he die, when he die, now, so many people are coming now, take to this crematorium. Now, where this Jamdut, take to and take to this, this planet, Jam Maharaj means, well, whom you bring, you know, who is the he, is the disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. I cannot get any punish to him, go and quickly return to him. And he, now, maybe three, four hours after, you know, everybody is ready to take to cry material and burn to him. But now he wake up, and he wake up, tell him, where, where my big bag, where my big bag, where love does he did not chant, why is this jump to The Jama, I tell you, the disciple of Prabhupada, Bhakti Siddhan Saraswati Thakur. So he saw how the powerful this Gurudev once accepted this holy name, and anyhow he left everything, but this is the power. Then, then he is the, again, this, why we don't know this thing, we were the devotees, know this thing. Now, Prabhupada, he gave dream to Bhakti Gita Madhava Goswami Maharaj and tell him again he go to there, accept again, listen to this Guru Mantra and now he is doing bhajan, he go to Golok Pranjana. He accepts some Guna by nice Gurudev, very, very powerful. Maharaj, you say it as silly, Maharaj, you say it as silly, о величии, об удаче человека, когда он принимает его прибежище, настоящего духовного учителя. Он говорит, что у одного из учеников Бахтисидан Сарасати Пакхупада жизнь сложилась так, что он женился на одной падшей женщине. Она была очень, она очень сильно стягивала его вниз, и она любила чувственное наслаждение, и тот совершенно перестал совершать падшим, стал мисоедом, стал совершать какие грехи. И когда он умер, Люди уже собирались нести его в Краматоне, и в этот момент Краматоту утаскивают его к Ямал, на Ямалоку. А там издалека Ямалач уже пишет, вы кого, кого сюда несете? Это же, говорит, ученик Бартисиданта Сарасвати Прахупады. Верните его обратно, я не могу его никак наказывать за его грехи. И когда вот этот человек очнулся, он начнулся с того, что где, где мои четки, куда я повесил мои четки? Потом он тоже прокупал, пришел к нему во сне и сказал, что вот, иди получи Гуру Мантру заново, от этого учителя совершай за вами свою баджу. И тот человек стал совершать баджу, пая свою голову. Окей.
Все конечно они так являются вашнава базами автоматически, даже если ты не потребляешь это слово. So how to discriminate about all these three? What is the symptoms of these three kind of kanishta vaishnava? Okay. So, so Chaitanya Mahaprabhu, you know, he kept teach to Sanatana Goswami. The you know, teaching of Sanatana Goswami, Mahaprabhu kept teach to Sanatana Goswami. He also explained the three kind of vaishnava, kanishta, Madhyam and Uttam they are. Mm-hmm. He telling Kanishta Vaishnava, they are telling Mahaprabhu Kanishta Vaishnava. He telling, you know, he he doing bhajan. Now he are not completely faithful bhajan. You know, this bhajan, if some sometime here, sometime they are like this, you know, they are completely confident in this bhakti. You know, mm-hmm. so powerful bhakti. Anytime he also come down also, you know. Mm-hmm. So, so this sadha is the not proper sadha. Not a Sastri as Radha. Mm-hmm. So he Prabhu Mahaprabhu telling this is the Kanishta Vaisnav. And Madhya Vaisnav, you know, he doing perfect bhajan. But he cannot explain to somebody nicely, you know. Explain if somebody goes in, he cannot explain to nicely somebody. But if this bhajan is okay, you know. And Uttama is the with bhajan also very perfect bhajan. If somebody will question the proper answer and he will very nicely explain this all Siddhanta Tattva, he is telling he is the Uttam Vaisnavas. Mm-hmm. Now Mahaprabhu telling this Kanishta Vaisnava is the symptom. Now you can this, I am telling us Bhagavad telling Archaya Mevahare Japujam Sradhayate Nata Bhakti Sujanyesu Sabhakta Prakita Smrita. So this Bhakti is the Kanishta Devati, he does not give proper respect to devotees. But we faithfully with the worship to our chap deity. This is the daily Kanishta devotee. Now, this three, now the Kanishta, um, Bhas, Kanishta, 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 Madhya, Kanishta, Uttam. You can, about what is the gift of symptom, now you can look, you know, uh, which kind of this is the disabased now. Now you can look this thing. Mm. So, not describe the symptoms, not describe. Huh? The symptoms are in Shastra. No, 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 uh, Maharaj говорил, что в Шастрах описаны эти три вида вайшнавов. Коништа, Мадама и Утама. У Коништы вайшнава, у него еще, у него вера слабая. По сути, это пока не настоящая вера. Еще не трансцендентная вера. Это значит, что он начинает или сейчас служить божествам, он начинает совершать свою бажу, но в моем виду он не может упасть. У него очень слабая, крохотно, колеблющаяся вера. Магуна, такая вера, это тот, который у него уже настоящая вера. Это значит, что он уже никогда не сможет упасть. Он никогда не может оступиться и сойти с пути бахти. Это Магуна, такая И, но он не может убедить каждого, он не может он не, совершен, не, не так совершенно знает шастры для того, чтобы дать в любой момент, на любой вопрос и дать самый лучший ответ из шастры. Утама Дикари – это тот, который сам совершенно совершает свой бажа и дает самые совершенные ответы на основании шастры. Другое объяснение – да, Махапрабуя. То есть это было, вот это, это написано в Шимангаде, это Махапрабху говорит следующее определение. Конечно, Декари – это тот, который поклоняется божествам и не уважает других Кришна. Он еще не может понять о том, что Кришна находится в сердце. Он не способен его видеть, поэтому, поэтому он не, не может, не способен поклоняться правильным образом другим Вайшнавам. Мадхи Мадхикари – это тот, который видит Мадхи Мадхи, который полная вера в Божество, он видит в нем действительно Бхагавана. И он видит своего Бхагавана Вайшнава. 
он, только он может правильно почитать Вашнав, он является Мадхи Мадхи Кари. И Ута Мадхи Кари это тот, который во всем 